In наша молитва, чтобы Дух Святой производил работу в вашем сердце. So continue to keep praying for one another. А потому продолжайте молиться друг за друга. People need encouraged. А люди нуждаются в ободрении. People need uh, the people to come around alongside and be a help to each other. И они должны как-то узнать о нуждах друг друга, чтобы знать, как помочь, чем помочь. There's a continue to pray for Moldova as a government. Продолжайте молиться за молдавское правительство. And why should I pray for it? И вы скажете, где они нашли этих таких, за которых нужно молиться? You are commanded by God to pray for it. Вам поручено Богом за них молиться. So we uh, we ask you to pray. Потому мы просим вас молиться за них, чтобы Бог давал им мудрость. Pray for Nella, her eyes, and, and uh, she's trying to be able to read her Bible. So just pray that God will give her the, the, the necessary treatments to be able to help. Pray for the suffering going on in the war. Pray for the suffering going on in the war. And just pray God will work in a great miracle there. В этой ситуации. Pray for Anne. She came through her surgery. А молитесь за Анну, которая прошла через операцию. Pray for Vara Vara. За Варвару, за ее выздоровление. Continue to pray for Astafi. He lost his wife Claudia. За Astafi, который потерял свою супругу, теперь Клавдии нет живых. Brother Andre had that funeral on Sunday. И брат Андре был на похоронах воскресенья. So pray. Continue to pray for the family out there. А молитесь за их семью, за сына Олега за его спасение. Также за новые церкви в Приднестровье, которые организованы. Чорба, село Чорбачи, село Карагаш. So Там многие there. люди приходят, получают so, Евангелие с трактатом. Всегда есть тот, кому я могу быть благословением. Say, well, Вы скажете, о, я не справился бы с этим. You can't, but the Holy Spirit inside да, вы не сможете, но Дух Святой, живущий внутри вас, Он сможет. Молитесь также за нас, а после служения здесь мы отправимся в детский дом, находящийся здесь в Бельцах. And, uh, и брат Иоанн приготовил and, урок для детей, которые там находятся, чтобы они имели что-то нарисовать, слепить, там вырезать, чтобы для них было какой-то интерес, прежде чем они а пойдут на ночлег, подумать. So pray, God will work on those kids heart Поэтому молитесь, чтобы Бог работал в сердцах этих детишек. 
Don't forget to invite people to church. Также не забывайте приглашать людей в церковь, чтобы эти пустые стулья были заполнены. There are some people that haven't been here in a long time. Есть уже много людей, которых я давненько не вижу среди нас. You know, people, if you're not going to be here, и если вас нет здесь, допустим, вы приболели или что-то. Call us or something. Напишите или дайте бип. We can't. Мы позвоним обратно. People, one lady said last service, nobody prays for me. На прошлом служении сказала, о, никто, а за меня не молится. We didn't know you were sick. Мы даже не знали, что ты болела. You think I got some kind of mental telepathy? I just put my hands on something. Вы думаете, у меня есть умственная телепатия, где я знаю на расстоянии, что с вами произошло? I don't have those kind of powers. Нет у меня таких способностей. You got to tell us. А вам нужно сказать кнопочками или там как-то и сказать, эй, позвоните мне обратно, я не имею минут или. There you go. Yeah, right. So pray, pray one for another. А чтобы мы могли молиться друг за друга и чтобы было больше силы в нашей молитве. We got a got a couple books for you tonight. А сегодня мы предложим вам несколько книжек. First book is we gave this out about three years ago. А первое, наверное, уже года три назад, как мы давали из книги Йова. People been asking me, what about the earthquake in Turkey? Люди спрашивают про землетрясение. Сеяния в Турции. Разве это действует Бог таким образом? Это изучение Библии так и называется. Землетрясение. Не спутаешь. Поэтому возьмите, если вас не было в тот день, когда мы раздавали такие. Также новая книжка с одуванчиком на обложке. Вот мир, когда как одуванчик летит, только фу и нету. What happens? Что с вами произойдет, если сдует вас ветром? You say it'll never happen to me. Скажи, о, со мной такое не произойдет. Don't say that. А, не говорите наперед. You don't know. Вы не знаете, что с вами будет. One day. В один день? Не сдует? Вы так думаете? Есть. Даже в Молдове есть. Не переживайте. I mean, actually, it happened in the Bible. Во, это что происходило в Библии? There are people mocking God. Были люди, которые смеялись над Богом. God opened the ground. Бог открыл землю. Swallowed them up. И проглотила их земля. You say, does that happen? Я скажу тебе, такое разве может быть? Yes, it did. Да, уже было. Happened over twenty-five thousand people in Turkey got it. Двадцать-пять тысяч людей а пропали в Турции. Легко. Let me tell you something. Я скажу вам. It could happen here. Может произойти здесь подобное. Дай бог нет. А дай бог, чтобы не было, но. That it could happen. А такое богу возможно. What are you gonna do? What are you gonna do if you get swallowed up? А что было бы с вами, если бы вы провалились в какую-то канализацию, скажем, уже не говоря в землю? We don't want to talk about that. А мы не хотели бы говорить о том. But that happens. Последствия. Но такое происходит. Those people in the Bible, God opened the ground; they went to hell. Люди в Библии были, и Бог открыл землю и прямиком пули в ад. We got all the help for you. Мы имеем вот эту помощь для вас. All you got to do is read it. Все, что вам нужно сделать, взять и прочитать. You know what one lady told me? Одна женщина мне сказала. She says, "I read these books and then I give them to somebody." А я читаю и потом отдаю кому-то еще почитать. It's easy. It's do. It's the thing to do. А это то, что ей стоило бы делать. We had some books go to Odessa this week. На этой неделе мы отправили несколько коробок в Одессу. So you in another place also. А также в Волынску. So a lot, a lot of books going out. А потому те книги, которые здесь лежат и пыль собирают, кто-то. If you have relatives or daughters or sons in Russia, если вы имеете родственников, сыновей, дочерей, где бы то ни было, в России, в Беларуси, в Казахстане, и вы хотели бы, чтобы они знали, как узнать Иисуса Христа, чтобы быть на небе, we'll send them one of our books. Мы рады послать бы им из книжек наших. Just to encourage them. А чтобы их ободрить. It won't cost you nothing. Вам ничего не стоит, не будет стоить. We'll send it for free. Мы рады были бы послать, только дайте нам куда. All of these books are printed for free. Эти все книжки мы печатаем бесплатно, раздаем бесплатно. We give them out for free. А мы не просим ни от кого денег за них. And God continues to supply our print shop to be able to print more. И Бог продолжает восполнять типографию необходимыми материалами, чтобы 
а это не прекращалось. Библия говорит, buy the truth and sell it not. А купи истину и не продавай ее. We're not in the business of making money here. Мы не заняты а, зарабатыванием денег на этом. Because we're getting our money from Him. Потому что наши деньги приходят от Бога. So we appreciate you if you help us. А потому мы очень признательны, что если вы нам помогли бы books, а распространением этих книжек. Um, so be in prayer about that. А молитесь об этом, пожалуйста. Um, a lot of people need prayer. А есть много людей, которые нуждаются в молитве. A lot of people need encouraged. И нуждаются в ободрении. I'm glad you came tonight. Я очень рад, что вы сегодня здесь, чтобы вы также ободрились этим вечером. Right, Давайте мы встанем для молитвы. Андрей, pray for а и брат Андрея попросим помолиться. Care noi l-am primit, Doamne, și nu facem nimic din el vreun business sau vreun câștig. Dar vrem, Doamne, ca acest cuvânt să ajungă în inima oamenilor și, Doamne, cât mai multe persoane să fie salvați în țara noastră și pe întreg univers. Te rugăm ca să binecuvântezi în seara aceasta mesajul Tău, prin Duhul Tău cel Sfânt să aduci convingere și tuturor oamenilor înțelegere ca ei să înțeleagă acest cuvânt și să-l aplice în viața lor. În numele Lui Iisus te rog. Amin. Amin. Go ahead and be seated, please, tonight. In the book of Acts, we studied the praying church. А прошлый раз из книги Деяния апостолов мы изучали с вами And we talked about prayer. Мы говорили о молитве. We talked about God's servant in relationship to God. О взаимоотношениях с Богом и о положении Божьего слуги перед Богом. They wanted God to express His word. Они хотели, чтобы Бог распространил свое слово. They wanted God to use them to extend God's hand. Чтобы Бог их использовал, чтобы Божья рука была протянута. They were asking God to exalt His Son. Они молятся, чтобы Бог возвысил своего сына. Tonight I want to preach on a subject matter that I think it's important. Сегодня я хотел бы также проповедовать на важный предмет, который нам необходим. I want to talk about Barnabas. Сегодня я хотел бы поговорить о человеке по имени Варнава. Barnabas was a man of encouragement. Варнава был мужем ободрения. Let's read Acts chapter 4. Четвертая глава книги Деяний апостолов. Verse 31. И когда они помолились, сотряслось место, где они были собраны вместе, и они все наполнились Духом Святым и говорили Слово Божье со смелостью. И множество тех, кто поверил, были одного сердца и одной души. И никто из них не говорил что-нибудь из того, чем он владел, было его собственным. Но все у них было общее. And with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. И с великой силой давали апостолы свидетельство о воскресении Господа Иисуса, и великая благодать была на всех них. Neither was any among them that lacked, for as many as possessors of lands and houses sold them and brought the prices of things that were sold. И не было между ними никого, кто бы нуждался, ибо все, которые были владельцами земель или домов, продавали их и приносили цену того, что было продано. И раздавалось каждому согласно тому, какую он имел нужду. И Иоси, который апостолами был прозван Варнавой, что значит в переводе «сын успокоения» – левит из страны Кипр. Имея землю, продал ее и принес деньги и положил их к ногам апостолов. Сегодня я хотел бы дать вам пять характеристик человека по имени Варнава. Мы увидим Варнава как человек, 
Мы видим Варнаву как искреннего человека. We'll see him as a sympathetic man. Мы видим его симпатизирующим о тому, что происходит в церкви. We see him as a spiritual man. Мы видим его как духовного человека. He was a sensible man. Он был человек, который а был тронут тем, что происходило. And he was a steadfast man. И он был постоянным человеком. Said this. И кто-то сказал следующее. One example is worth a thousand arguments. Один пример стоит тысячи слов. When you read the book of Acts, you see how kind God is to us. И когда мы читаем книгу Деяния апостола, мы видим, насколько Бог добр к людям. You realize how God's been good to you. Вы осознаете, насколько Бог был добр к вам. How kind He is to you every day. И в каждый день Он проявляет свою доброту к вам. He has different ways of getting the truth across to us. И у него есть разные методы, как донести до нас истину. I want you to walk. With me through this tonight. Сегодня я попросил вас сделать вместе со мной прогулку. I want to show you how some things work out in the life of a believer. Как вещи происходят в жизни верующего. And I want to look at the portrait of Barnabas tonight. И сегодня мы хотим мы вырисовать портрет Варнавы. Let's pray a little bit. Но прежде мы помолимся. Father in heaven, we need your help. Отец небесный, мы нуждаемся в твоей помощи. I pray each and every one of us would be able to see the grace of God tonight. Я молюсь, чтобы каждый из нас видел твою благодать. That we could learn how to refresh somebody else. Чтобы мы знали, как ободрить кого-то рядом. That we could learn how to encourage somebody that's downtrodden. Чтобы мы знали, как ободрить того, которого растоптали. It could be our neighbors tonight. Может быть, это наш соседи. It could be somebody, Lord, that we don't really like much. Это может быть тот, который нам не очень сильно нравится. But Lord, help us tonight to be able to see things like you see them. Господь, но помоги нам увидеть вещи так, как видишь их ты. As we look into the life of Barnabas, тогда, когда мы смотрим в жизнь Варнавы, he was able to see things in people's lives that Many of the other apostles couldn't see. Он мог видеть в жизни апостолов то, а что многие другие не видели. He was able to know how to see the grace of God and how to encourage somebody that had been discouraged. Он мог видеть Божью благодать и ободрить того, который разочарован. And as we look at this man tonight, когда мы смотрим на этого человека этим вечером, may we look into our own hearts and see ourselves посмотреть в наши сердца и увидеть что в нашем сердце есть change our life меняй наши жизни make us different than the people out there in the world и сделай нас отличающимся от тех людей которые в мире maybe there's somebody in here tonight that может быть кто-то находясь здесь этим вечером that's hateful and который ненавистен, который не заботится о ближнем, который живет эгоистичной жизнью. Я прошу, ты переверни их жизнь, чтобы они посмотрели глазами Иисуса Христа на свою жизнь. И мы нуждаемся в Твоей помощи, чтобы донести истину Божьего Слова о каждому сердцу. И мы молимся, чтобы Дух Святой применял это к нашей жизни. Чтобы, когда мы уйдем с этого места, мы имели новое видение, как нам относиться к другим людям. Thank you for the word of God. Спасибо тебе за Божье слово. In Jesus name bless. Во имя Иисуса Христа молимся, благослови. Amen. Аминь. Be seated. Аминь. Занимайте ваши места. Barnabas seems to be a big man physically. А похоже, Варнава очень крепкий человек физически. From the city of Lystra, when the apostle Paul had healed the crippled man, Barnabas was there. И он из места, называемое Листра, а где апостол Петр исцелил коллегу, а по We read when the people saw that Paul had done, they lifted up their voices and saying in the speech of Iconian, the gods are come down in the likeness of men. И тогда, когда был исцелен этот хромой, а люди восклицали, говорили, вот боги сошли в образе человека. They called 
Barnabas Jupiter. Они назвали Варнаву Юпитером. Jupiter is a Roman mythology of Zeus. И Юпитер это согласно римской мифологии был Зевс. Barnabas was evidently a big man. He was tall. He was manly. И Варнава был высоким, стройным человеком, мужчиной. He was commanding. He was of a noble appearance. И очень такая известная личность была у него. He was a big man that had a big heart for the New Testament church. И этот большой человек с большим сердцем для Новозаветной церкви. And I want you to see this big man with a big heart. И я хотел бы, чтобы посмотрели на сердце этого большого человека. I want to give you five characteristics of Barnabas tonight. И мы перечислим пять характеристик Варнавы этим вечером. First of all, во-первых, Barnabas was a sincere man. А Варнава был искренним человеком. This man's sincerity is seen in two different ways. И искренность этого человека видна в двумя путями. First. First of all, it's seen in the nature as sacrificial. Во-первых, она видна в его жертвенной природе. Look at Acts four. Посмотрите в четвертую главу Деяния. In verse number thirty-six. Тридцать шестой стих. And Joseph, whose name was apostles, was surnamed Barnabas, was being interpreted the son of consolation, a Levite of the country of Cyprus. И Оси, который апостолами был прозван Варнавой, что значит в переводе сын успокоения, левит и из страны Кипр. Имея землю, продал ее и принес деньги, положил их к ногам апостолов. Барнабас был левит. Варнава был левитом. He had property in Cyprus. У него была а, земля на Кипре. And he saw the need in the church, and he said, "I'm going to sell that property. I'm going to lay the money at the apostles' feet. All of it's going to be for God." Увидев в церкви, он продал свою землю и принес деньги в Иерусалим к ногам апостолов. Now this is very interesting. Вы скажете, это интересно. Because in the Old Testament, a Levite wasn't supposed to own any land. В Ветхом Завете левитам не было специального участка выделенного, которым они могли владеть. Keep your finger there. Go to Numbers eight. А держите здесь закладку, переверните в девятнадцатую главу книги чисел. Восемнадцатую главу книги чисел. Numbers eighteen. Число восемнадцатая глава. God is speaking to Aaron here. Бог здесь обращается к Арону. And let's read a little scripture here so we get the context. И давайте прочитаем этот отрывок для того, чтобы знать, о чем здесь говорится. Verse one. Первый стих. Lord said unto Aaron, Thou and thy sons and thy father's house will bear the iniquity of the sanctuary, and thou and thy sons with thee shall bear the iniquity of the priesthood. И сказал Господь Арону, ты и сыны твои и дом отца твоего с тобой понесет беззаконие святилища. Ты и сыны твои с тобой понесете беззаконие. And thy brethren also, the tribe of Levi, the tribe of the father, bring thou unto thee that they may be joined unto thee and minister unto thee. But thou and thy sons with thee shall minister before the tabernacle of witness. Также и братья твои из племени Левия, племени отца твоего, приведи с собой, чтобы они присоединились к тебе и служили тебе. Но ты и сыны твои с тобой. Будете служить перед скинией свидетельства. И будут они исполнять твою стражу и стражу всей скинии только к сосудам святилища и к жертвенника приближаться не будут, чтобы ни они, ни так же вы не умерли. Look at verse six. Следующий шестой стих. And I behold have taken your brethren the Levites from among the children of Israel. To you they are given as a gift for the Lord to do the service of the tabernacle of the congregation. И я вот я взял ваших братьев левитов и среди детей Израиля. Вам они даны как дар для Господа, чтобы исполнять служение скинии собрания. Drop down to verse twenty. Смотрите на двадцатый стих. Read down to verse twenty four. До 24-го прочитаем. И сказал Господь Арону, 
не будешь иметь наследие в земле их, и никакой части не будешь иметь среди них. Я есть часть твоя, и наследие твое среди детей Израиля. И вот я дал детям Левия всю десятую часть в Израиле в наследие для служения их, которым они служат, именно служение скини собрания. И не должны дети Израиля впредь подходить к скине собрания, чтобы не понести греха и не умереть. Но будут левиты исполнять служение скини собрания, и будут они нести беззаконие их. Это будет уставом навечно в роды ваши, что среди детей Израиля они не имеют наследия. Но десятины детей Израиля, которые они приносят как приношение, возношение Господу, я дал левитам для наследия. Поэтому я сказал им, среди детей Израиля они не будут иметь наследия. So in the Old Testament economy, the Levites weren't, weren't allowed to own any land. Потому в экономике Ветхого Завета левиты они не владели землей. Why? Почему? Because they're of the priestly tribe. Потому что они были священческим родом. They were to live on the tithes that the Israel people would give to the, the tabernacle. И они должны были жить с той десятиной, которые а все израильтяне приносили овски. So that brings up a good question in Acts 4. How was it possible Barnabas being a Levite had land in Cyprus? имел землю на Кипре. Was it because of the passing of years that the prohibition was no longer enforced? А может быть из-за прошествия лет вот это предупреждение уже не имело силы? Was it only because the law was only enforced in Palestine and Barnabas had land in Cyprus? Может быть этот закон царствовал только в Палестине, а Варнава имел свою землю на Кипре? You got to understand what Cyprus и вы нужно понимать, что что такое Кипр? Они были известны по своим виноградникам. И разные другие продукты с полей собирали там. Они известны по оливковому маслу. И фиговое дерево там росло. Это как ханаанская земля, в которой течет молоко и мед. Также была земля Кипра. Look up here. Послушайте. Anybody that had land in Cyprus was very rich and wealthy and influential. Каждый, кто имел землю на Кипре, был очень влиятелен, очень богатым и а, состоятельным человеком. But here's Barnabas. Здесь мы находим Варнаву. He's a wealthy, influential man. Который богатый, влиятельный человек. And you know what he says? И смотрите, что он he говорит. He says, I've got a piece of land, it's a valuable piece of land I'm just gonna give it to the Lord и он говорит эту землю которая имеет какую-то ценность я отдам цену ее господу I'm going to help the church in Jerusalem who is financially pressed и я отдам эту финансовую сумму Иерусалиму о которой финансово очень в бедном положении. He sells his land and he lays the money at the apostles' feet. Он продает свою землю и ложит деньги к ногам апостолов. It shows his generosity to Christ and the church. И показывает свою жертвенность и посвященность Христу. There's a principle that you and I need to grasp here. И это принцип, который мне и вам необходим. Barnabas had stewardship rather than ownership to his property. А Варнава хотела, чтобы Господь управлял, а не он управлял этим участком, а который он владел. But and sisters, the money that you have, the property that you possess, the amount of land you own is not the determining thing in Christian stewardship. В христианском управлении не управляет, сколько я имею, или как много в кошельке, или еще какие-то а, приоритеты. А то, что, 
чем Бог желает а, делать в моей жизни. It's your attitude towards it. А мое отношение к этому имеет значение. Let me ask you a question tonight. Хотел бы я задать вам вопрос. The money that you have. Деньги, которые у вас есть немного. The apartment that you own. А квартира, которую вы владеете. The land that you might possess. А другие вещи, которые мы, вы владеете. Do you believe it's yours or do you believe it's God's? Вы думаете, что это ваше или это используется для Бога? You know what a lot of people believe? Знаете, что многие верят? It's mine. Мое. Mine. Yeah. Nobody gonna yeah. take that from me. Никто у меня не заберет. But you know something? Но знаете нечто? According to the word of God, it's not yours, it's God's. Согласно Божьего Слова, оно должно принадлежать Богу. This fella, этот человек, he says it's not mine, everything I got is God's, so I'm gonna give it to God. Он говорит, все, что есть у меня, принадлежит Богу. You are only a trustee of those things that God gave you. Вы являетесь только доверенным лицом на какое-то время, а сколько вы живете в этой жизни. Like Barnabas. Вот как Варнава. Are you generous to the Lord tonight? Являетесь ли вы жертвенным для Господа? Are you generous towards His church? А жертвенны ли вы Его церкви? You see, sincerity is seen in that He had a nature that was sacrificial. И искрость видна из-за того, что а, в Его природе присутствует жертвенность. Not only that. Не только это. He had a name that was significant. Он имеет знач... знаменательное имя, или имеющее значение имя. Go back to Acts chapter 4, look what it says. Давайте вернемся к 4 главе Деяния Апостолов на страничку 1089. Verse 36. 36 стих. And Joseph, who by apostles was surnamed Barnabas. Иоси, который апостолами был прозван Варнавой. His parents called him Joseph. Его родители назвали this man another name, Barnabas. А те люди, которые хорошо его знали, они дали ему другое имя, назвали его именем Варнава. You know what Barnabas' name means? Знаете, что значит имя Варнава? It means comforter. А значит, в переводе «сын успокоения». It means refresher. Это тот, который приносит освежение, It облегчение. Encourager. Тот, который дает ободрение. I thought about that. Я думал о этом значении. I wonder what your name is around this church. Мне интересно, как бы вас назвали в этой церкви. There's all kinds of nicknames in a church. Есть разные имена там, косой, хромой, еще какие-то там старые. Pasha the hypocrite. Ва Паша лицемер. He comes to sing the songs aloud so people can see him sing. Он приходит, чтобы громко спеть, чтобы люди видели, что он поет. He prays the longest so everybody He sees him, but he, you know what? He curses at work. А он а, больше всего славит Господа в церкви, но знаете, что он делает на работе? Проклинает. He makes a mockery of Jesus Christ. И он поносит Господа Иисуса Христа а, там на работе. How about Lena, the moaner? А что насчет имени а, Лена, которая а, бурчит или бухтит? It doesn't matter what you do for. А что бы вы ни сделали? She's always complaining. Она вечно недовольна. When you help her, когда вы ей помогаете, she still complains. Она по-прежнему жалуется. Well, you know, I wish I could get oil, but I got macaroni. <laughs> oh, я хотела бы, чтобы мне дали масло. Oh, I wish I had a macaroni, but you know what? They gave me rice. А я хотела макароны, они мне рис. You can never please Lena. И никогда you can не never угодишь. please her because it's not always the way she wants it. Потому что ты не знаешь, что ей вообще надо. What kind of nickname do you got tonight? А какое имя вы припишете напротив вашего имени? Lena complains when it's too hot in the church and when it's too cold. Лена может жаловаться, когда слишком жарко в церкви или когда слишком холодно. Our churches are filled with people that complain and moan. И наши церкви переполнены людьми, которые бухтят и бухтят и бухтят. Then there's prideful Frosia. Потом есть гордая Фрося, скажем. She's a 
Miss Big Shot around the church. Она госпожа большая. Look at me. Смотрите на меня. I'm the most important person in this church. Я самая важная здесь. I'm the most important. Everybody's got to recognize me when I come here. Все должны со мной здороваться и кланяться. She didn't. They didn't recognize me. They didn't say my name for prayer. О, они не назвали меня, когда молились по именам. Frosia is full of pride. И Фрося, она полна гордости. I wonder what your name is around here. Мне интересно, как бы вас назвали здесь, находясь. Do not long to be. Are you? Do not long to be an encourager tonight. А хотели бы вы, чтобы вы были тем, которые ободряете кого-то? Do you want to be long to known as a refresher? Хотели бы, чтобы вы были известны под именем тот, который приносит свежесть или легкость. Notice what it says in verse 36. Посмотрите на 36 стих. Joseph, Joseph, who by the apostles was surnamed Barnabas, which being interpreted the son of consolation. Иосиф, который апостолами был прозван Варнавой, что значит в переводе сын успокоения. Consolation. Сын успокоения. You know what consolation means, comforter. А знаете, успокоение значит утешение. You know you have the Holy Spirit inside, which is said to be the comforter. И знаете, что есть Дух Святой внутри, который Библия называет его утешителем. Barnabas was an encourager. И Варнава был тем, который вдохновлял. Barnabas is a refresher. Он был тот, который снимал с тебя. He's the one in the church that comes alongside to encourage that person. Он приходил в церковь для того, чтобы помочь а снять грузы а с плеч людей. He's the one that comes alongside to minister to others. Он приходил для того, чтобы как-то послужить а рядом стоящему. What was so great about Barnabas? Что же великого мы находим а в человеке по имени Варнава? He was an encourager. Он был а человеком ободряющим. Everywhere Barnabas went, he was lifting people up. Куда бы ни шел Варнава, он вдохновлял людей. Isn't that what people need? Разве не это нуждается каждый? Man, I'm glad you came tonight, sir. Я рад, что вы сегодня здесь, даже уставший. Man, don't you look nice tonight? Ты сегодня выглядишь прекрасно после парикмахерской. You know where Barnabas? You know where Barnabas went? Знаете, что сделал Варнава? He went every everywhere lifting people. Он приходил и ободрял людей, чтобы они вставали снова. Nella, thank you for coming to church. Nella, спасибо, что вы пришли. You made the effort to come. Что? You know what that does? Даже трудно было, но вы здесь. Everywhere Barnabas went, he went to lift people up and encourage them. Где бы не был Варнава, он вдохновлял людей, чтобы они следовали за Господом. Who are you encouraging tonight? Кого ободряете вы этим вечером? Here in Acts four, Barnabas saw a need. Здесь четвертой главе Деяния Варнава увидел нужду в церкви. He rose up to meet. That need. Он сделал все, чтобы восполнить эту нужду. Barnabas saw a burden and he decided to lift the burden. Он увидел это бремя и он решил взвалить это бремя на себя. He taught it to the apostle Paul. И он также преподал урок апостолу Павлу. Keep your finger there. Go to Galatians chapter six, please. А держите здесь закладку. Переверните чуть дальше в Галатам шестую главу. Galatians six. Шестая глава послания Галатам. Paul writes about burden bearing. А Павел пишет о тех, которые носят бремена. Look at what it says in verse two. Посмотрите в шестой главе стих второй. Bear ye one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. Носите бремена друг друга, и так исполняйте закон Христов. That's what an encourager does. He lifts other people's burdens. Это то, что делает утешитель. Он берет на себя их ношу. Well, you're probably saying tonight, he wants my apartment or he wants my land. И вы, наверное, сидите и думаете, о, он хочет отобрать у меня квартиру, землю. You say, a preacher, I don't have any property to part with. И вы скажете, о, не. Нет у меня, я уже написал на свою дочку свою квартиру или свою внуку или кому-то там написал. You don't need land to lift a burden. Не нужно вам земля, чтобы снимать бремена людские. You don't need money to lift a burden. Вам не нужно деньги, чтобы снимать бремена людские. If you're here tonight and you have love, can't you give love to somebody? Если вы находясь здесь и вы обладаете любовью, могли бы вы поделиться любовью с близ стоящимся? 
If you have wisdom tonight, can't you impart wisdom to somebody else? Если у вас есть мудрость, поделитесь той мудростью, которая у вас есть с кем-то еще. Isn't there a neighbor you could help? Разве нет того соседа, которому вы могли бы помочь? Isn't there somebody here you could love? Разве нет того, кого вы могли бы обнять, сказать, Бог тебя любит? I believe I can lift a burden. И этим снимите бремя с чьей-то души. Barn, that's what Barnabas did. Вот это то, что делал Варнава. He was a son of consolation. Он был сыном успокоения. Look at the second thing about Barnabas. Посмотрите на вторую вещь в отношении Варнавы. Not only was he a sincere man. Он не только был искренним человеком. But he was a sympathetic man. Он был человеком, который симпатизировал. Look at Acts chapter nine. А переверните в девятую главу Деяний апостолов. Acts chapter nine. Девятая глава апостолов. You know it was Barnabas that introduced Saul of Tarsus to the rest of the apostles. Знаете, что нужно был Варнава, чтобы представил Савла апостолам в Иерусалиме. Look at Acts nine, please. В девятой главе Деяний апостолов. Verse twenty-three. Стих двадцать третий. And after many days were fulfilled the Jews to counsel to kill him. И после того, как исполнилось много дней, иудеи совещались, чтобы убить его. Talking about Paul. Здесь говорится о Павле. Their laying a wait was known of Saul, Pat's Paul, and they watched the gates day and night to kill him. Но их поджидание стало известным Саулу, и они день и ночь стерегли ворота, чтобы убить его. Then the disciples took him, Paul, by night and let him down in the wall in a basket. Тогда ученики взяли его ночью и спустили по стене в корзине. When Saul was come to Jerusalem, he said to join himself to the disciples, but they were all afraid of him, believed not that he was a disciple. И когда Саул пришел в Иерусалим, он попытался пристать к ученикам, но они все боялись его и не верили, что он ученик. Но Варнава взял его, привел к апостолам и объявил им, как на пути он видел Господа и что говорил с ним. И как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И он был с ними, входя и выходя в Иерусалиме. Now let's set the context here tonight. И давайте посмотрим на контекст здесь. Three years have passed since Saul's conversion. А три года прошло с тех пор, как Савл обратился к Господу. Nobody had heard where he went or gone someplace. Никто не знал, где он находится в это время и чем он занят. The church heard that he there was rumors that he was saved, but he vanished. He disappeared. А в церкви прошел слух, что он был спасен, но он испарился. Нет его. God's people enjoyed rest from persecution. И Божий народ теперь отдыхает от гонений. But now Saul is back in the city of Jerusalem, and he wants to fellowship with God's people. И теперь Саул возвращается обратно в Иерусалим и желает иметь общение с Божьим народом. But notice. Но заметьте, Saul was rejected. А его отвергают. Look at verse 26. 26 стих. When Saul was come to Jerusalem, he said to join himself to the disciples. Посмотрите, он хотел, чтобы его присоединили к ученикам. Saul got saved. He says, hey, you know what? I got to go to church. That's what happens when you get saved. You got to go to church. And he wants a fellowship with the disciples. There. Когда человек спасен, его тянет к общению. Он желает общаться с другими верующими. He kept trying to go to church, but they wouldn't accept him. They didn't trust him. И он пытается войти в церковь, а они закрывают от него двери. Saul was the most dangerous man in Jerusalem. He was the most feared man. He was the most Hated man in Jerusalem because he put Christians in prison. И его знают как самого такого жестокого, которого уничтожал христиан и закрывал их в темнице, убивал их. They considered Saul a Sanhedrin spy. И они думали, что Саул является шпионом Синедриона. But notice. Но заметьте. Verse twenty-seven. Двадцать седьмой стих. But Barnabas took him and brought him to the apostles and declared of him how he had seen the Lord in the way and that he had spoken to him. And how he preached boldly in Damascus in the name of Jesus. Но Варнава взял его и привел к апостолам и объявил им, как на пути он видел Господа и что он говорил с ним и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. 
Barnabas took Saul by the hand and brought him to the apostles. Барнава взял Саула за руку і привёл його і сказав: "Вот я вам представляю Саула". James, the Lord's brother, was pastor of Jerusalem, didn't want anything to do with him. Яков, брат сводный Иисуса, он был пастором в Иерусалиме, и он не хотел опризнавать его за одного из своих верующих. Симон Петр, у которого были ключи от церкви, он не хотел ничего общего с Саулом иметь. Андрей, апостол, который а первозванный всех приводил к Иисусу, он не приводит Саула к апостолам. Фома, он, да, пока не увидит каких-то плодов настоящего обращения, он не хочет иметь с Саулом ничего общего. My point is, but big-hearted Barnabas wanted to help him, and he took him to the apostles. Но человек с большим сердцем Варнава, он берет Саула за руку и приводит и представляет апостола. He opened the door to Saul. He took him and sat him down at the table. He listened to his story and he believed Saul. Он взял его а привел к столу и выслушал его историю и поверил в то, что эта история настоящая. Можете себе представить, Варнава приводит Саула к дому Петра, где он живет. Петр, я хотел бы, чтобы ты познакомился с Савлом. Peter became so convinced of Saul's conversion, he realized it was authentic because of what Barnabas did. И Петр очень убежден в обращении о Саула, и теперь он поддерживает то, что сделал Варнава. Peter said, hey, he's all right. И Петр дает свое удостоверение, говорит, все с ним хорошо. Man. Это прекрасный человек. Его можно использовать в Божьем деле. He saw that because of what Barnabas instilled in his life. И он увидел то, что Варнава рассказал о жизни Саула. Barnabas said, "Here's a man that needs a friend." И Варнава говорит, вот этот человек, он нуждается в друге. He went out and became a friend of the apostle Paul, who nobody wanted to be. И он стал другом апостолу Павлу, а когда никто не хотел дружить с ним. Think about all the Christians that have gotten saved here. Подумайте о всех тех тысячах христиан, которые были спасены до сих пор. They need somebody to befriend them. Им нужно кто-то, кто бы стал бы их другом. You know what a new Christian needs tonight? Знаете, что новообращенный нуждается в сегодняшний день? Они нуждаются в ободрении. Они нуждаются в освежении. И нам нужны варнавы в этой церкви. Которые были бы кому-то другом или были бы другом кого-то. Could you be a Barnabas to bring somebody to church? Могли бы вы быть Варнавой, чтобы привести кого-то рядом с собой в церковь? Sister Valentina. Сестра Валентина. Two weeks ago, brought her. Two weeks ago, brought her. She was given tracts on the street. She brought her friend. Раздавала трактаты на улице, встретила подругу. She was a Barnabas. И она послужила примером Варнавы. You know we need more of that. И нам нужно больше таких варнав. Couldn't you be a friend to somebody? Могли бы вы быть другом кому-то? Couldn't you encourage somebody? Кого-то ободрить? Couldn't you love somebody? Кого-то обнять? Couldn't you care enough somebody to ask them to come to church? О ком-то позаботиться, сказать, идем со мной в церковь. Couldn't you be responsible for bringing somebody to Lord Jesus Christ? Привести кого-то к Господу Иисусу Христу и свидетелей Говы. Barnabas was a sympathetic man. Варнава был симпатизирующим человеком. Not only was Barnabas a sincere man, не только Варнава был искренним человеком, but Barnabas was a spiritual man. Он также был и духовным человеком. Look at Acts chapter eleven. Переверните в Деяния в одиннадцатую главу. And look what the Word of God says here. И посмотрите, что здесь написано в Божьем слове. And look at verse nineteen down to verse twenty-four. А с девятнадцатого мы прочитаем по двадцать четвертый. 
Те же, которые рассеялись от гонения, что поднялось вокруг Стефана, пошли от Финики и Кипра и Антиохи, никому не проповедуют слово, кроме одних иудеев. И некоторые из них были люди из Кипра и Киринеи, которые пришли в Антиохию, говорили эллинистам, проповедуя Господа Иисуса. И рука Господа была с ними, и великое число поверило и обратилось к Господу. Тогда дошла весть об этом до ушей церкви, которая была в Иерусалиме. И они послали Варнаву идти до самой Антиохии, который, когда он пришел и увидел благодать Божью, обрадовался и увещевал их всех, чтобы с целеустремленностью сердца они прилеплялись к Господу. Ибо он был человек добрый, полный Духа Святого и веры, и много народа прибавилось Господу. I want you to see the scene is shifting here a little bit. Я хотел бы, чтобы вы видели, как меняется тут сцена. It's shifting from the city of Jerusalem to Antioch here. И теперь сцена меняется из города Иерусалима в город Антиохию. Antioch was a very wealthy city. Антиохия это был также богатый город. It was the third greatest city of that day. Это был третий по величине город тех дней. It was the home of the Roman prefector and its courts. И это был дом для всех вот этих судов Рима. It was a Greek city. Это был греческий город. But there were Jews in the city of Antioch. It was a center of idolatry. И иудеи, которые жили в центре Антиохии, это было центром идолопоклонства. Но здесь, в этом центре идолопоклонства, Божий Дух начинает действовать среди людей. Очень грешный город Антиохия. Здесь не было апостолов, не было кому-то, кто бы проповедовал. Apostolic initiative. There wasn't any initiative to start anything. Не было апостольского начала. Никто не желал а что-то исправлять к лучшему. But the preaching of the gospel was an immediate success there. Но проповедь Евангелия оно получило невероятный успех. And all these Greeks started getting saved. Где все эти греки принимали спасение? Look at verse 21. Посмотрите на 21. And the hand of the Lord was with them, and great number believed. And turn to the Lord. И рука Господа была с ними, великое число пофильтр down to Jerusalem. И то, что произошло в Антиохии, оно а также услышали и в Иерусалиме. The apostles are saying, hey, a lot of those people, those Greeks are getting saved down there in Antioch, and the word got back to the place in Jerusalem. И апостолы услыхали, что многие люди принимают спасение в Антиохии, и они предпринимают а шаги послать We don't know whether it's true or false. We don't know whether it's of God or of the devil. Мы не знаем, это по-настоящему или ложная информация, это от Бога или от дьявола. We don't know if it's, a, it's of man or the Holy Spirit. Мы не знаем, это человеческое дело или Святого Духа дело. The apostles hadn't initiated or started it. They hadn't approved it. И апостолы должны а, были подтвердить, а, если это а, произошло правильно. И теперь стоит вопрос, должны ли мы поставить нашу печать, что да, в действительности это Божье дело. We better send somebody from Jerusalem's church up to Antioch to see about that. Нам нужно послать кого-то из Иерусалимской церкви чтобы они пошли и разузнали о все это. Guess who they send? Отгадайте, кого они посылают? They send Barnabas. Они посылают Варнаву. It was a wise choice. Это был мудрый выбор. You know why? Because Barnabas was a spiritual man. Потому что Варнава был духовным человеком. Why was he spiritual? Почему он был духовным человеком? Because he could recognize and see the grace of God. Потому что он мог распознать и увидеть Божью благодать. Look at verse 23. Посмотрите на 23 стих. When he came, Barnabas, and had seen the grace of God, was glad and exhorted them all, that with purpose of the heart they'd cleave unto the Lord который, когда он пришел и увидел благодать Божью, обрадовался и увещевал их всех, чтобы с целеустремленным сердцем они прилеплялись к Господу. 
А Варнава увидел отличающийся свет. These people in Antioch were just saved. They're new, new Christians. Эти люди в Антиохии они только что приняли спасение. They, Это новообращение. They hadn't come from the ba- background of Judaism. Они не имеют корней иудаизма. They were untaught uh, Christians. Они не обученные христиане. They were still carrying the mire of Antioch with them. Они по-прежнему запачканы вот этим балом. Some of them had a long way to go in their languages, in their relationships, in their ethics. И многим нужно пройти длинный путь, чтобы очистить язык, чтобы очистить а поведение свое и обычаи привычки. But Barnabas looked on and he says, "I see the grace of God." Но Варнава смотрит и говорит, я вижу Божью благодать. I see the grace of God working. Я вижу, как работает Божья благодать. That's what somebody that has compassion and encouragement can see. Это то, что тот, который полон сострадания и ободрения, может видеть. It's a triumph of Christian principle to recognize the grace of God in new forms in a strange place. И это триумф Божьей благодати на чужой территории. But it's a greater triumph to heal with rejoicing. Но больший триумф это прийти с радостным ответом. Barnabas didn't say, you know, hey, we need a manual of theology from the Church of Jerusalem, and you know, so these these believers can systematically learn the doctrine of the faith. Он не приходит, не говорит, ну дайте нам учебник иерусалимской теологии, чтобы они могли с постоянством пройти этот учебник, мы поставим им оценки и вернем вам на проверку. Barnabas didn't say, well, there's too much emotionalism in this work. This work needs to be stronger emphasis on the moral side of the Christian faith, and they need to know the Bible in Antioch. He didn't say that. Он не приходит и не говорит, здесь нужно поправить моральную сторону в начале, а потом, а когда они исправятся, тогда мы их можем представить, а как и церкви в Иерусалиме. He looks and he sees the grace of God. Он смотрит и видит Божью благодать. Don't you think some of us need to do the same? Разве вы и я не нуждаемся в том же самом? Especially in places where they don't do things the way we do it. В особенности а в тех, которые не делают так, как мы привыкли делать. We think we're Baptists and we have everything figured out all the time. Мы думаем, мы баптисты и все у нас на изучении. But you know, sometimes God blesses people that don't agree with us. Но иногда Бог благословляет людей, которые с нами не согласны. But Barnabas comes to Antioch and sees the grace of God. Но Варнава приходит и видит Божью благодать здесь. Not only does he recognize the grace of God, он не только увидел Божью благодать, but he refreshes the people of God. Но он обрадовался и увещевал их всех. Look at verse 23. Посмотрите на третий стих. When he came and seen the grace of God, was glad and exhorted them all with purpose of the heart that they would cleave unto the Lord. Который, когда он пришел и увидел благодать Божью, обрадовался и увещевал их всех, чтобы с целеустремленностью сердца они прилеплялись к Господу. Barnabas encouraged them to cleave to the Lord. И Варнава ободряют их прилепляться к Господу. Remain true with their heart to God. А оставаться истинными в сердце к Господу. Look at Acts 13, please. Переверните теперь в 13 главу. Look at verse 43. Посмотрите на 43 стих. Now, when the congregation was broken up, many of the Jews and religious proselytes followed Paul and Barnabas, who, speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God. Когда же собрание было распущено, многие из иудеев и религиозных прозелитов последовали за Павлом и Варнавой, которые, говоря им, убеждали их оставаться в благодати Божьей. What, what Paul and Barnabas Ask him to do. Что же Павел с Варнавой просит их сделать? Continue in the grace of God. Оставаться в благодати Божьей. What's that? Вы скажете, а с чем это связано? Look at Acts 14. Look at verse 22. Посмотрите в 14 главе 22 стих. Look what the Bible says. А что написано здесь в Библии? And notice what the grace of God is. Посмотрите в чем суть Божьей благодати. Confirming the souls of the disciples, exhorting them to continue in the faith, that we might through much tribulation entered the kingdom of God. Утверждая души учеников и увещевая их оставаться в вере, что через большую скорбь надлежит нам войти в Царствие Божье. Barnabas encouraged them to continue in the grace of God 
And what that was was to continue in the faith. Варнава ободряет их оставаться в Божьей благодати, а что равняется, а слово увещевал их в вере. The only way to remain true to the Lord is to continue in His Word. Единственный метод, как остаться верным Господу, это пребывать в Его Слове. Варнава увидел Божью благодать. И он нежно ободряет людей следовать за Господом. Как ему удавалось это сделать? Как мне помочь людям увидеть Божью благодать? Вернемся обратно в 11 главу Деяния. Посмотрите на описание этого Божьего человека. 11 глава Деяния. 24 стих. Ибо он был человек добрый, полный Духа Святого и веры, и много народа прибавилось к Господу. See, the refreshing water of the word flowed through Barnabas. Вот эта освежающая вода Божьего Слова, она текла через Варнаву. Течет ли Божье Слово через вас кому-то другому? Are you able to encourage somebody to continue on in their faith? Готовы ли вы ободрить кого-то продолжать быть настойчивыми в вере? Are you refreshing anyone in your life? Ободряете ли вы кого-то в вашей жизни? Barnabas refreshed people. Варнава ободрял людей. Barnabas helped fortify people. Он помогал укрепляться людям. Barnabas always strengthened people. Он помогал людям оставаться твердыми. Is that you? Являетесь ли это вы? Do you always encourage people that you meet? Всегда ли вы ободряете людей, с которыми встречаетесь? I mean, if somebody didn't have a Bible, would they get saved by watching your life? Если у кого-то нет Библии, будут ли они спасены, наблюдая за вашей жизнью, поведением? Do you know what it's like to refresh people? Знаете, что значит ободрять людей? Not only was Barnabas a sincere man, не только Варнава был искренним человеком, he was a sympathetic man. Не только он симпатизировал, he was a spiritual man. Он был духовным человеком, but Barnabas was a sensible man. Также Варнава был чувствительным человеком. Look at Acts 11 again. Посмотрите снова в 11 главе Деяния, verse 25. 25 стих. Then departed Barnabas to Tarsus to for seek Saul. Потом отправился Варнава в Тар, чтобы искать Саула. When he had found him, he brought him into Antioch, and it came to pass a whole year that he assembled themselves with the church, taught much people, and the disciples were called Christians first in Antioch. И когда нашел его, привел в Антиохию, и было, что целый год собирались они с церковью и учили много народа. И ученики стали называться христианами впервые в Антиохии. You know, Знаете, Варнава делает то, что большинство, а в сегодняшних церквах люди не делают. Он признает свои ограничения. You know, Barnabas had a situation on his hands. И теперь ситуация в руках Варнавы. On one hand he awes him, but on the other hand it thrills him. В одной, с одной стороны, он как бы должник ему, а с другой стороны, это восхищает его. Знаете, что он говорит? This job's too big for me. О, это слишком большая работа для меня. I can't do all this. Я не справлюсь со всем этим. I don't этим. think I can preach to all those people. Я не могу проповедовать всем этим людям. You know, I don't think I'm as good as preachers I think I am. И я не такой хороший проповедник, как я думаю. I don't себе. think I could serve people like he could serve people. И я не думаю, что я могу послужить людям так. Так, как он сможет послужить. Я приложу все усилия сделать то, что я могу. Но мне нужна помощь. I know a man who's got what it takes for this situation in Antioch. И я знаю, что имеет человек для той ситуации в Антиохии. He goes to Tarsus to find Paul. И он идет в Тар, чтобы найти там Саула. And I thought about this. И я думал про это. Maybe Barnabas was awake one night, burdened and tired, and exploring the options. And the last three days, he says, "You know, I've conducted all these Bible studies, and you know." 
I can't do what this man could do. I want to go get Paul. Может быть, в один вечер он просыпается весь в поту, с полной идеей, говорит, я не справлюсь со всеми этими делами. Мне нужно обнаружить, где же находится Павел. И человек вот такого низкого роста, он бы не сделал этого. Человек более а сердитый, он бы не сделал такого решения. А встречали ли вы людей, которые говорили про себя, но я буду большой уткой в этой луже? I'm gonna have it all for myself. Все мне принадлежит в этой луже. Not Barnabas. Но не так думает Варнава. He was a man willing to take Saul of Tarsus. Он был человек, который пошел разыскал человека из Тарса. He wanted to take a man who had all multiple gifts and bring him to Antioch to teach them. И этот человек со многими дарами, которого он приводит в Антиохию, представляет. When he brought Paul to Antioch, he realized Paul was a bigger man than he was. И когда он приводит его туда, он понимает, что Павел силен справиться с большим делом, чем он сам. Paul was bigger in talent. И у Павла было больше талантов. Paul was bigger in the grasp of the truth. He knew the word of God. И он больше знал истины из Божьего слова, быстрее схватывал. Paul was bigger in vision and boldness of action. У него было больше видения и а более смелые действия. Barnabas was humble. Варнава был смиренным. Somebody said this. И кто-то сказал следующее. About Barnabas. В отношении Варнавы. To have the heart to discover a more talented man than yourself. Чтобы иметь сердце, обнаружить человека большего, чем ты сам. And to have the heart to go to Tarsus for him to make a way for him in Antioch is far better than to have all the Saul's talent yourself. И пойти в Тарс и предоставить ему а все эти возможности это больше, чем ты а, можешь справиться сам с собой. Takes more grace than I can tell to play the second fiddle well. Uh, это требует uh, благодати для того, чтобы uh, играть на второй флейте вместо того, чтобы играть первую партию. He was sensible enough to recognize his limitations. Он был достаточно чувствительным, чтобы признать свои ограничения. Not only that, Не только это. He was sensible enough to know he, to utilize his resources. Он был достаточно чувствительным, чтобы осознать свои недостатки. Look what it says in Acts 11:25. Посмотрите в 11 главе Деяния 25 стих. Then departed Barnabas to Tarsus for to seek Saul. Потом отправился Варнава в Тарс, чтобы искать Саула. It says to seek. Искать. Где же он живет? На какой улице? He didn't know where he was. Он не знал, где его найти. Barnabas comes to Antioch. He didn't even know where to find Saul. He went to hunt him out. Варнава приходит в Тарс. Это а, большой город. Должен разузнать, где же, какой дом в нем, где Саул. Keep in mind. Помните? Saul has only been saved for 10 years. Сав был спасен только 10 лет. Barnabas wants to bring him back to Antioch. И Варнава желает привести его обратно в Антиохию. And for a year they work together to enlarge the church, to encourage disciples, to evangelize the city. И на протяжении года они вместе трудятся, евангелизируя и приводя учеников по зданию Господа. What did, he, what did Barnabas do? Что же делает Варнава? He enlisted and encouraged others in the service of the Lord. Он uh, ободрял других людей в служении Господа. Who are you encouraging in Кого ободряете вы и причисляете к Божьему служению? Кого ободряете вы Божьим Словом? In the church, there's always people like Saul of Tarsus. В церкви должны быть всегда люди как Сав и Тарса. People that need to be found. People that need to be encouraged. Их нужно найти. Их нужно ободрить. People that need to be fostered. People that need to be developed. Их нужно приголубить, возможно, или дать им возможность развиться. Sure, they have talents and they have gifts. Да, в них есть таланты, в них есть дары. But it takes Barnabas to find find them and foster. Но требуется Варнава, который бы привел их, познакомил бы. Think about the people that have tried to encourage you. Подумайте о тех людях, которые пытаются ободрять вас. Think about all the people that 
tried to help you. Think about all the people that put themselves out to help you. How about someone better qualified than you are? Who are you encouraging? I heard about a 16-year-old boy. He dropped out of school. А который бросил школу? Because his teacher told him he was mentally deficient. А потому что его учитель сказал, что он умственно отсталый. He couldn't learn anymore. Он больше не мог впитывать знания. They told him the best thing he could do was just get a manual labor job and that'd be it. И они ему сказали, что ты должен устроиться на черную работу и там трудиться до пенсии. From from the age of 16 to 32, he had 67 jobs. С 16 лет до 32 лет он поменял 67 работ. 67 раз его выгоняли с работы. Они сказали, ты глупый, ты И все называли его идиотом. И ни на что ты не способен, иди ищи другую работу. Но нашелся один человек, который посмотрел на этого мальчика в один день и сказал, у этого мальчика he has a great ability. I think we should give a test to test how smart he is. So they gave him an IQ test. His IQ test was 161. He was a genius. They said, son, you're brilliant. He began to study. 32 years they said he was dumb. But after 32 years, they said he was a genius. Они сказали, что он гениален. You know who he is? Знаете, кто это? He's a scientist working in laser technology with a respected position and a great salary. Это ученый в лазерной технологии с высокой оплатой труда. All because. Все лишь потому. There was one man. Что был один человек. That said. He's a smart kid. He can do the job. Который сказал, он смышленный парень. He's a genius. Он гениален. One man. Один человек. И быть таким человеком для кого-то. Maybe you're just like that. Может быть, вы также гениален. Somebody told you your whole life you could never do something. А может быть, кто-то вам всегда говорил, ты ничего не умеешь, ты такой сякой. You're stupid. Вы глупец. You're an imbecile. А вы инвалид или коллега. The only thing you're gonna do is you're gonna hold that garden. You're gonna dig that garden up. That's the only thing you're good at. И все, что вы можете делать, это копать огород и больше ничего подметать улицы. But there's one person that can encourage somebody. Но есть человек который пришел и ободрил вас который говорит ты справишься ты можешь это выполнить и это то что нам нужно в церкви чтобы сказать им да у тебя получится ты можешь пройти через эту беду You're going to get through this sickness. Ты можешь преодолеть эту болезнь. It's going to be okay. И все у тебя будет хорошо. Are you an encourager tonight? Являетесь ли вы ободряющим человеком? Do you lift people up? Поднимаете ли вы кого-то? There is so much downtrodden in Belt. There's so much people pushing people down, down, down. But we need some people to lift some people up. А остальная группа людей, они задавливают людей, затапливают их, но нам нужно взять их и снизу поднять их наверх. Will you be that one to encourage? Будете ли вы тем, который ободряет? The encourager is not necessarily the one that does it all himself, but God gives us the Barnabas that can help us to be able to get through our trouble. Ободряющий – это не обязательно, который должен сделать все своими руками. Бог дает ему способность, чтобы он мог поднять Савла из этого темного места. 
Now don't look back at Acts 4. Not only was he a sincere man, a sympathetic man, a spiritual man, a sensible man, but I want you to see he was a steadfast man. Before we go back to Acts 4, go to Acts Acts 15. Acts 15. This is a chapter that begins with the dissension. It ends with the dissension. There is dissension in the church here. You remember what happened? There were some that said, wanted to add to the gospel. Были некоторые, которые что-то хотели прибавить к Евангелию. Да, можно быть спасенным по благодати через веру. Но нужно быть обрезанным, говорили они. Да, ты спасен по благодати через веру. But if you're not baptized, you're not saved. Но если ты не крещен, ты не спасен. Yes, you're saved by grace through faith. Да, ты спасен по благодати через веру. But you gotta wear your head covered. Но нужно головной убор носить. They're adding to their gospel. И такие добавки были у них. So there's dissension in the church here. Потому вот эти вопросы и описываются в пятнадцатой главе. This is when the second missionary journey of Paul began. И это время, когда Павел начинает свое второе миссионерское путешествие. Look at Acts 15. Посмотрите в пятнадцатую главу Деяния апостолов. Verse 36 to 41. А тридцать шестой стих по сорок первый. И спустя несколько дней Павел сказал Варнаве. Пойдем опять посетим братьев наших в каждом городе, где мы проповедовали слово Господне, и посмотрим, как они живут. И решил Варнава взять с ними Иоанна, чье прозвище было Марк. Но Павел не посчитал нужным брать с ними того, кто отошел от них из Памфилии и не пошел с ними на дело. И спор между ними был настолько острым, что они отправились порость друг от друга. И так Варнава взял Марка и поплыл в Кипр. Павел избрал силу и отправился быв поручен братьям благодати Божьей, и проходил он Сирию и Киликию, утверждая церкви. The unthinkable happens. А немыслимое произошло. Paul and Barnabas disagree. Павел и Варнава в несогласии. There was contention. It was so sharp between them. И вот этот спор был настолько острый между ними. What was the problem? В чем была беда? The problem was John Mark. А беда была в Иоанне Марке. Paul saw when John Mark failed the first time. Павел видел, как Иоанн Марк он бросил первый раз служение. He said, if he fails the first time, he's going to fail the second time. Иоанн говорит, если он оставил в первый раз, он оставит его второй раз. The ministry was too important. И а служение было очень важным. Notice 38. Посмотрите 38. Paul thought it not good to take him with them, who departed from Pamphylia and went not with them to the work. Но Павел не посчитал нужным брать с ними того, кто отошел от них из Памфилии, и не пошел с ними на дело. Why did he leave him in Почему же он оставил их в Памфилии? Look at Acts 13. Переверните в 13 главу Деяния. And look at verse 13. И стих 13. And when Paul and his company loosed from Paphos, they came to Perga and Pamphylia, John departing from them returned to Jerusalem. That's John Mark. 13 стих 13 главы. Когда же Павел и его спутники отплыли из Пафа, они пришли в Пергу, в Памфилии, и Иоанн, удалившись от них, возвратился в Иерусалим. Why did John Mark leave? Почему же Иоанн Марк решил удалиться? Он был маминкин сыночек. И ему хотелось видеть мамину ласку. Он не был научен трудностям жизни. Paul saw the problem. И Павел видит в этом проблему. He said, if John Mark's going to give up the first time, he'll give up the second time. И он говорит, если он оставил вас первый раз, он оставит вас и во второй раз. 
But Barnabas saw something different. Но Варнава увидел нечто большее. Look at Acts 15 and verse 39. Посмотрите в 15 главе 39 стих. Go ahead, brother, read it for us. 15 глава, стих 39. И спор был между ними настолько острый, что они отправились спорость друг от друга. И так Варнава взял Марка и поплыл в Кипр. Barnabas took John Mark and sailed to Cyprus. Varnava взял Марка и поплыл на Кипр. Barnabas said he's going to succeed. И Варнава говорит, у него будет успех. Barnabas says he can do it. Варнава говорит, он справится. Barnabas says there's something good in that boy, John Mark. Варнава говорит, что-то есть полезное в этом мальчике Иоанне Марке. Here's the thing. И вот что. Both men were right. Оба были правы. Paul was right. Павел был прав. And Barnabas was right. И Варнава был прав. Our judgment goes with Paul. И мы часто судим Павла. But our heart goes with Barnabas. Но наше сердце привязывается к Варнаве. You know what Paul said? Знаете, что говорит Павел? I wonder what these these Christians can do for God's work. О, я не знаю, что эти христиане смогут сделать для Божьего дела. Barnabas said. И Варнава говорит. What can God's work do for them? А что Божье дело сможет сделать для них? You know what happened? И знаете, что происходит? Paul and Silas go their way. Barnabas and John go their way. А Павел и Сила идут своим путем. Варнава и Марк идут своей дорогой. Barnabas takes the failure. И Варнава берет того, который провалил экзамен. Barnabas takes the quitter. И Варнава берет тот, который сдался. Barnabas takes the coward. А берет того, который как невежда. Who's John Mark? Кто же такой Иоанн Марк? He wrote the book of Mark. А это тот, который написал Евангелие от Марка. I wonder if he would have wrote the book of Mark had Barnabas not given up on it. И если бы Варнава а, не держался за него, мне интересно, было бы написано Евангелие от Марка? John Mark didn't quit. Иоанн Марк не сдался. Because of Barnabas. Благодаря Варнаве. Barnabas changed Paul's mind. И Варнава изменил ум Павла. Look at 2 Timothy chapter 4, please. Посмотрите на 2 Тимофею. 2 Timothy. 2 Тимофею. Paul's about to die. А где Павел уже готовится к смерти. I want you to see this. Я хотел бы, чтобы вы заметили это. And I think you understand now. И я думаю, что это вам станет понятным. 2 Timothy 4. Второе Тимофею, четвертая глава, стих одиннадцатый. Paul says, only Luke is with me. Take Mark and bring him with thee, for he's profitable to me for the ministry. Только Лука со мной. Возьми Марка и приведи с собой, ибо он полезен мне для служения. Barnabas changed Paul's mind. Варнава поменял ум Павла. Paul wanted Mark now. Павел теперь желает, чтобы Марк был рядом. You know what that teaches me? Знаете, чему это учит меня? Don't look down your nose at the failures in a church. Не смотри сверху вниз на тех, которые упали в церкви. People that have alcohol problems. Люди, которые страдают от алкогольной проблемы. People have marriage trouble. О, люди, у которых проблема с браком. People have family trouble. А, у которых в семье какие-то беды происходят. People need encourage to люди that. нуждаются в ободрении. Barnabas was that kind of person. Варнава был таким ободряющим человеком. How about you tonight? Что насчет вас этим вечером? Who are you encouraging? Кого вы ободряете? How about you tonight? Что насчет вас? Who are you blessing? Для кого вы являетесь благословением? Tonight we need to be encouragers, not discouragers. Этим вечером я хотел бы, чтобы вы были тем, которые ободряете, не тем, которые разочаровываете. Barnabas. Мы говорили о Варнаве. The minister of encouragement. Служитель ободрения. That's what we need. Это то, кто нам необходим. Let's stand for prayer. Мы встанем для молитвы. If you're here tonight and you don't know Jesus Christ as your Lord and Savior. Если вы находясь здесь еще не знакомы лично с Господом Иисусом как Спасителем. Why don't you get saved tonight? Почему вам не быть спасенным этим вечером? Get saved. Почему вам не сделать это решение сегодня? I mean, what if you die right now? Where are you going? Что если вы вдруг умрете, где вы окажетесь? 
want you to come and get saved tonight. Почему бы вам не прийти, чтобы быть спасенным? Let God encourage you. И позволить Богу ободрить вас. Humble yourself. Смиритесь с себя. Is there anybody here tonight? Say, preacher, I'd like to get saved. Если те, которые скажут, проповедник, я хочу быть спасенным. I wonder tonight, first of all. Я хотел бы этим вечером, чтобы вы знали. Who are you encouraging? Кого вы ободряете? Who are you loving? Кого вы любите? Are you able to see the grace of God? Готовы ли вы видеть Божью благодать? Are you able to see the potential of other people? Можете ли вы видеть потенциал в других людях? If you're here tonight and you're a Christian, если вы здесь и вы христианин, and you live you live with discouragement, и вы живете в разочаровании, and you're not an encourager, и вы не тот, который ободряет, maybe you need prayer. Может быть, вам необходимо молиться. There be a Christian here, pray for me. А может быть, есть христиане, которые скажут, помолитесь обо мне. I want to take the example of Barnabas. Я хотел бы иметь пример Варнавы. Yep, I see that. Да, я вижу вас. Somebody else. Есть, может быть, еще кто там? Yep, yeah. И вас вижу, спасибо. I wonder tonight. И я хотел бы сказать вам этим вечером. Where you go when you die? Куда вы попадете после чего умрет тело? Why you come and get saved tonight? Почему вам не быть спасенным этим вечером? Humble yourself, come forward. Смиритесь себя и пройдите сюда вперед. There's somebody like that. Есть ли такие желающие этим вечером? I'd like to get saved. Которые скажут, я хочу быть спасенным. Why don't you come right now? Сделайте это теперь, если есть такое желание. Пожалуйста, проходите. Тогда, когда другие молятся за вас, чтобы вы были спасены, есть такое желание в вас. Вы скажете, брат Пол, я прослушал проповедь, и я нуждаюсь в том, чтобы быть спасенным. Я должен перестать играть игры с Богом. Если такие желающие этим вечером. Father, we love you. We thank you for the portrait, the beautiful portrait. Отец, мы любим тебя и благодарим тебя за прекрасный портрет. Of a man who had it all but gave it up for you. Человека, которого все имел и всем пожертвовал ради тебя. Who could see the grace of God in others? Который видел Божью благодать в других. Who was able to encourage and refresh people? Который мог ободрять и освежать людей. Lord, if he if he had not brought Paul back to Antioch, и если бы он не привел Павла обратно Lord, would we would we even have some of the New Testament? Имели бы мы часть Нового Завета? Thank you for this man of encouragement. Спасибо за этого ободряющего человека. Help our church to be Barnabases, full of Barnabases. Помоги, чтобы в нашей церкви было много Варнав. Lord, help us take this message home. И когда мы разойдемся по домам, apply it to our life. Применять это к нашей жизни. Practice it on our neighbors and friends. И практиковаться на соседях, друзьях. Thank you for loving us. Спасибо, что любишь нас. In Jesus' name. Во имя Иисуса молимся. Amen. Amen. Come on, brother Andre. You can be seated. We'll have a song. А скажет нам номер пения. Сто одиннадцатый номер. Давайте споем. Благодатная скала мне спасение е дает, а греха порока зла я в ней вижу свой облак и скалы креса сойдут. Льется ток воды живой, я не мог заблюдать закон и был свет и ожидал грех пришли. Сердце жёг сильный манёк, и я мог найти покой. Лишь скале креста святой, я пришёл к тебе, мой Бог. Я был на где ты одел, я был беден ты удел. Да мне дети твой чудок, ты омыл меня в крови. Я сокрыт скалы любви, благодать я и Божий свет оградил меня в небе. Среди горы я гон, он не сил упал. 
дает, никого я не спрошу, ведь со мной шкала Ишу. You've never been to Jesus, you need to get saved. Если вы еще не были у Иисуса, вам нужно быть спасенным. Go out and be a Barnabas tonight. А будьте варнавой с этого вечера. Encourage somebody. Ободрите кого-то. This world full of darkness. Этот мир полон темноты. But we're supposed to be the light. А мы должны быть светом. Let's stand for prayer. Мы встанем для молитвы. God bless you tonight. We love you. Мы любим вас и просим, чтобы Бог благословил вас. But when you pray, помолимся. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за пример Варнавы, который оставлен нам на страницах Писания, для того, чтобы нам научиться быть теми, которые видят Твою благодать, быть теми, которые видят ценность в других людях, поднимают их и побуждают их а сделать больше, чем они сами могут. Я молюсь Тебе, благослови нас а, поразмышлять над этими темами, перепроверить снова эти отрывки и попробовать подставить свое имя там или здесь, а где возможно, а чтобы хоть частичку иметь из этих качеств, какие имел Варнава. Быть честными, быть полными Духа Святого, быть чувственными, быть а, теми, которые симпатизируют другим, быть постоянными людьми. Прославляю Тебя. Достойного Бога. Во имя Иисуса Христа будемся. Аминь. Бог да благословит вас. Жмите руки, общайтесь.